ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷുഗർ ബീഡ്സും ടൂ ബീഡ്സും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആൻഡ് സ്റ്റൈലോ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് എംബ്രോയിഡറി ഫാഷൻ ഡി ഐ വൈ കുക്കിംഗ് ഇതൊക്കെയായിട്ട് കണ്ടു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഷേപ്പിലായിട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ സ്റ്റാർ അതുപോലെ എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതുപോലെ കെട്ട് വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെയുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ വെ വരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രെയിം വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ആ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ളതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാക്കി എടുക്കാം കൊക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് വലി ഈ ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെല്ലാം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ലേ ഇത് നമുക്കൊരു പശു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഫേബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്തുനേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആ കാർഡ് ബോർഡിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെട്ടി ഇത് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ആ അരി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ഷേപ്പിലും അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് ഈ കാർഡ്ബോർഡിലോട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളവിടുത്തെ ഭംഗി ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾക്കിതിനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു വള്ളി വെക്കണ്ടേ അതാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗൂളിൻ്റെ ത്രെഡാണ്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കട്ടിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലെടുക്കാം അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വേറൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ നമുക്ക് ഇനി പേപ്പറിൽ ഇതൊന്നും കൂടി വരച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇതാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ ഫെവിക്കു ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു അളവ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പശ വെച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വരച്ച ലൈൻ മുക്കോടെ ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു പശ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ആയെന്നു ഒന്നും വിചാരിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ബീഡ്സൊക്കെ ഇടാനുള്ളത് ഈ ബീഡ്സിന് പകരം ഷുഗർ ബീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടൂ ബീഡ്സ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്
അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒപ്പി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈയോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തേക്കാനുള്ള ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബീഡ്സ് ഇടാട്ടോ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടാത്തൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാട്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം റെഡി ആയേ ഈ സീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെ